Ukraini pivi dole. Jeg kom til Dividalen her lidt over middag i dag. Stod tidligere op, kørte op til Svind i går aftes. Altså planen har jo bare været at tage herop og lave ingenting. Lave fast lejr, altså ikke, altså ikke ryg, ikke bevæge sig ud over at sejle lidt om dagen. I kanu ude af fiske, for det er en meget lille sø. Så har jeg slået lejr her på elven. Men det er blevet en dag, som... Altså... Hvor der var ikke noget, der spiller. Altså. Jeg har købt en ny fluestang i Trondheim, efter jeg kørt. fik kørt min anden fluestang og min anden spændestang over. Fik jeg købt en ny fluestang i Trondheim. Så det er lang tid siden. Lige knap to uger siden. Og så øh, tredje kast med den nye fluestang heroppe. Så knækkede den. Lige her på en time siden. Så, så det var en rigtig øvetur. Og så kommer jeg op til lejren her, og så er det begyndt at blive dårligt vejr. Det rigtig meget, og jeg tror, det begynder at regne lidt. Og uh, godt se ud, som det kommer til at regne i lang tid, når man kigger ud over fjellet. Så tænkte... Det har altid været sådan, at når jeg havde nedtur, så vidste jeg, at der ville ske noget godt, fordi det sådan har det været hver gang. Men lige nu der er det ædermame svært at holde modet oppe. Der er meget af min krop, som ligesom brænder for at tage tilbage nu, er jeg jo kommet i dag, altså det ved med med mange ting, jeg gik hjælp. Så jeg gik ind i teltet her for at tænke, så nu tager jeg lige sætte og roligt, laver en kop kaffe, skriver lidt logbog og tanker ned. Så har jeg ikke nogen kuglepind med, så finder jeg en kuglepind, som ikke rigtig virker. Så suger jeg i den, og så får jeg tømt hele kuglepindens blækreservoir i min mund. Så jeg sidder og spyttet rødt de sidste 20 minutter. I øvrigt så er en senere update, at jeg i forgårs parkerede bilen og skulle langs øh, motorvejen. Og øh, på vej hjem på Lofoten, så fandt jeg ud af, at min guitar ikke længere var i bilen. Og jeg har ingen anelse om, hvor jeg skulle have tabt den her. Ellers så havde det jo været ganske fint lige nu. På slutten af for at bevæge mig lidt ud til fjellet. Bare sådan en lang gåtur. Der skulle være sådan en kæmpe stor ren øh, flok heroppe. Så man ikke kunne finde den. Og så, så var jeg meget heldig så på afstand at kunne få lov til at spotte en jæv eller et eller andet. Fordi de må jo være på der er føde. Øh, så en lang gåtur og plukke blåbær på vejen. Der er vildt mange blåbær. Og og så få lidt frisk luft, i stedet for at sidde i teltet hele tiden. Det er svært at komme ud. Man keder så meget. Og det er ikke på sådan en restløs måde. Det er, på en eller anden, det er egentlig en ret dejlig måde at kede sig på. Bare sidde derinde og så skrive lidt og så tegne lidt. Der. Det er sådan set okay. Men det kan også ikke komme ud med vækkroppen lidt. Jeg begynder nok stille og roligt at sove, når man bare sidder og drikker kaffe. Nu går vi og ser os lidt omkring. Missionen er i øvrigt at finde en... En rensdyr opsat, så man kunne finde en flot krone. Det begynder allerede at ligne noget. Der hænger sådan en rensdyr kran jo mere. Med samlinger og tænder, så er det faktisk løst. Der bor samer ude på fjellet her, og de har sådan en ATV-rute. Og det ligner, at den går her. Eller i hvert fald, at de har kørt her. Så indtil jeg lige... Jeg finder hvad, hvad jeg synes det ligner, så kan jeg lige vurdere, om den, den skal med hjem, som et souvenir. Det er ikke herude, man skal gå, hvis man har lidt ved at miste orienteringen. Det er gå op og ned, op og ned og andet. Jeg bevæger mig sådan på, på højderykket, så jeg hele tiden kan se frem øh, i forhold til, hvad jeg går imod. og stopper tit op og lytter og kigger sådan grundigt igennem mellem træerne. Jeg begynder at drøbe lidt på mig nu, og jeg kan se, at der kommer noget regn herude i henover det nærmeste store fjeld. 
så jeg, jeg har lige fået noget tilbage til elven, så jeg skal bare følge det hernede, så kommer jeg tilbage til teltet. Jeg har ikke set noget nu udover det der kranje, jeg fandt. Så har jeg fundet en hundesnore, der smadrer uden ejer uden hund. Mystisk. Her på anden dagen ved Deftas Jævri, der, der går det lidt bedre. Jeg var ude og gå en tur tidligere og fiske lidt. Det var rigtig, det var ikke, ikke sådan helt vildt godt vejr. Blæser rigtig, rigtig meget. Det stiller lidt af nu. Og ude fiske, og så da jeg kom tilbage til lejren, så stod der to jagthunde parkeret lige foran min lejr og nogle plastikposer. Sådan, jeg forstod ikke helt. Jeg prøvede sådan at, at råbe hallo. <laughs> så stod der en kvinde, som øh, lidt efter øh, kom op til mig og sagde, Hej, du bor i Lavo, du har en kamera, du er dansk, siger hun. Og så jeg stod jeg sådan fuldstændig uforstående, jeg forstod ikke, hvad der foregik. Men hun er så åbenbart mor til øh, Bjørner, som jeg couchsurfede to dage hos på Lofoten. Og det var ham, der anbefalede mig at tage op til den her park her. De har åbenbart en hytte nede i dalen, som man kører igennem for, inden man kommer herop. De skal til at renovere på den i morgen, så Bjørner er også på vej til, til dalen. Og han sagde, at hvis han får øh, energi, så øh, i morgen efter arbejdet på hytten, så, så kommer han op og besøger mig her på fjellet. Uh, men hun inviterede mig over i sådan en hytte, som Bjørn også havde forklaret mig, at jeg ikke kunne finde. Så jeg lavede bare leje her, uh, som lige ligger kvarter skogang igennem skov og vand og ja, sådan lidt strapacerende tur, men virkelig dejligt sted, uh, som er uh, offentlig at bruge. Og så fik hun vagt et gammelt bølse, eller hvad man siger, <laughs> i mig, uh, og hun spurgte sådan, kiggede på mig alvorligt og spurgte om, og jeg nu også var klar over, at der både var Jav og Bjørn og uh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, Los. Stor farlig kat. <laughs> øhm, og alle de der, og ulv selvfølgelig. Øh, altså ja, ja det, det var jeg klar over, men jeg tror egentlig ikke, jeg havde tænkt på det. Så det var utrolig specielt lige at gå tilbage igen. Heroppe selv, for der var lige noget tæt skov og sådan, og jeg har fundet en hel masse knogler i dag. Fra ren. Ren, øh, jeg ved ikke om det er hofteben eller skulderbad eller eller andet. Forskellige. Nogle af dem er knækket med bidemærker i. Og bidemærker i der. Fra en tand. Små stykker. Øh, de er jo rimelig store. Jeg finder dem ofte i sæt. Hun sagde, at hun havde engang været ude med heroppe, og hun havde, de havde fundet et kadaver fra en ren, som gik op til, hvor ansigtet var spist. Og så øh, lige pludselig så bevægede ørerne sig. Så den der ren var stadigvæk i live, selvom den ikke havde noget ansigt eller mule eller noget. Det er åbenbart jævn, der øh, prøver at holde liv så længe som muligt i øh, sit offer. Så den hele tiden får frisk kød, så den spiser kun de ting, som gør, at den stadig har puls og, og varmt kød og ikke fryser og sådan noget. Så den er bare ren lægge, øh, men fungerende hjerne stadigvæk, men uden ansigt, så den bare lægger der i smerter. Og så kommer den og spiser lidt af den i ny og Enormt grotesk måde at finde føde på. Og ikke noget, som stiller dig ind i sindet i forhold til de dyr, der er her. Det er jo helt vildt. Helt vild måde at få føde på. Sådan er det herude. I vilde magter. En dejlig sted. Prøv at fiske hernede. Måske ikke rigtig noget. Men det er bare blevet ved med at prøve. Jeg har besluttet at tage hjem i morgen. Jeg har været 3-4 dage her på samme sted, og kan mærke, at jeg har fået det ud af det, som jeg gerne ville. Jeg har lavet, jeg har lavet absolut ingenting. Jeg har gået ture rundt i området, der sådan langsomt man nu kan komme ud, og skal bare stå op. Og Så det her det bliver min sidste aften. Det er det, jeg siger i de Bjørn havde snakket om, at han ville komme, men han ser ikke ud til at komme klokken her. Kvart i ude. Og jeg fandt jo ikke nogen ren krone eller noget, men jeg fandt en hel masse andet. Jeg noget to hofter. Og for jeg, Lille ren. En kalp, jeg tror. Og så har jeg åbnet en øl. Så jeg tror med. 
decor. Jeg har kædet mig en del gange. Men det har ikke, altså... Jeg har ikke følt, at jeg har spildt tiden. Jeg har ikke været restløs. Det har været sådan en... En god kedsomhed. Hvor man bare, bare sidder i lang tid uden. Uden at få dårlig samvittighed, hvor man ikke laver noget, eller ikke tager rundt, eller... Ja. Det har været sjovt at opleve. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet det før. Men det har vel også bare været tiltrængt efter. Jeg har været meget sammen med folk de seneste uge tid. Jeg har været Tromsø, og været på Lofoten, og Couchsurfet, og mødt en masse. Det har været vildt fedt. Det har det også vildt fedt. Men jeg har brug for at opleve noget nyt. Og det gør jeg ved at flytte mig. Så det gør jeg i morgen. Den var sgu på røden. Knæge. Bjørn og han kom alligevel. Øh, sent, men han kom lige pludselig kunne jeg bare se, om han kom løbende. Ud langs kanten der, sammen med sin hund. Han har sådan en Siberian Husky. Sådan en slædeagtig hund. Øh, sådan noget gnist. Han er vildt sød. Han kom han med, og så har de været her sammen. Han havde en pakke ord med fra sin mor af, så jeg kunne fange fisk. I morgen anbefalede mig at stoppe meget tidligt. Så vi har sættet hernede ved, ved elven lidt. Hernede ved kanten. Med prop og ord om. Og vente og skete ikke noget. Det døde lidt ud. Men det var skide hyggeligt, og han inviterede mig endnu flere steder hen, end han plejer. Han er simpelthen så flink bjørn. Rigtig god fyr. Øhm. Han øh, skal op et sted, hvor sin bedsteforældre er øh, lige her, mens han skal arbejde et par dage. Og så øh, sagde han, at hvis jeg manglede sted at sove om morgenen, så kunne jeg bare komme derover. <laughs> det var fantastisk. Øh, og jeg inviterede mig med på eljagt jo. Øh, og det var stadig super cool, at jeg kunne være der 1, 2, 3, 4, 5, 6 dage lige så lang tid, som jeg havde lyst til. Han synes bare, det ville være hyggeligt. Så det synes jeg jo også. <laughs> det glæder jeg mig rigtig meget til og komme med på eljagt. Jeg skal gå og hjælpe ham med at skubbe dyrene i en eller anden retning. Som sikkert er mod hans riffel går ud fra, men det må se. Men øh, det bliver et øh, lystigt godnat herfra. Jeg prøver igen. Det bliver en øh, grødeske til bjørner, som, øh, som tak. Han har ædret med med været en held. Mange gange nu, hele tiden bare inviterer mig det ene eller det andet sted hen. Det er bare nogle kodylseje steder, som han inviterer mig hen. Eller viser mig på et kort eller et eller andet. Han, øh, det er som om han på en eller anden måde har en, sådan en, en ret klar forståelse af, hvad det er, som ligesom søger eller som... Han har selv rejst en del af, måske, der bare, han, måske, kan han bare, måske kan han spejle sig lidt i de ting, jeg ligesom er på vej igennem lige nu <laughs> i forhold til at finde ud af og opleve. Og... Han er i hvert fald god. Så den bliver til bjørner, hvis ikke den knækker lidt den anden. Nå 
nede fra øh, fjellet øh, Fjeldsøen og øh, elven der og øh, er tilbage på landevejen og øh, Bjørn han øh, tilbød mig i går aftes at jeg kunne sove hos hans festivaler hvor han også overnatter i nat ikke så langt derfra så tror jeg jeg gør vi kunne få mødt dem og hygget og snakket lidt og få lavet batterierne op til kamera og lidt måske øh, skal og selvom jeg kan forfælde den fiskebutik i Trondheim og selvom jeg, jeg kan på en eller anden måde kan få penge tilbage for den her fiskestang der øh, jeg har fået så penge jeg har snakket med reklamationsafdelingen og de sender mig en ny del til fiskestangen det er fantastisk jeg tror jeg får den tilsendt til Bjørn og så mødes jeg med ham senere i Finland og så øh, jeg kan jeg tage den med til mig der det er perfekt. Der kommer en stor koldbrønd ind over Nordnorge her inden så længe. Ja, det betyder en hel masse nedbør på kysterne. Og i fjellene højst sandsynligt en hel masse sne. Så det fik mig til at tænke, at... Øh, eller beslutte det, at jeg har kørt over på. Meget mod Alta nu, som er... Så, så vidt jeg forstået, tror jeg, den nordligste storby. Storby. Øh, så jeg kører op nu, og så videre til, til Nordkamp. Jeg er kommet ud til kysterne og fjorden her igen. Jeg kører herude i fjorden nord for Tromsø. Jeg kan selvfølgelig ikke se så meget lige her. Jeg tænder op lidt igen. 